വനിതാ സമ്മേളനത്തിൽ അടുത്തതായി പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിഷ ചെറുമുക്കിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بأث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويولهم ويولمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സ്റ്റേജിലെ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയും എം ജി എമ്മിൻ്റെ തൻ്റെ അനാരോഗ്യത്തിലും എം ജി എമ്മിന് വേണ്ടി സജീവമായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജമീല അൻസാരിയ സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളായ സി പ്രൊഫസർ സി ഹബീബ സ്വാദ ടീച്ചറും ഷാഹിന ടീച്ചറും കദീജ കുറ്റൂർ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയങ്കരികളായ മാതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സർവലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിലും പാലിച്ച് ജീവിച്ച് യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങളായിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോകണമേ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സർവശക്തനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരൽ ഒരു സ്വാലിഹായ കർമ്മമായിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഇതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കപ്പെടുകയും ഇത് പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാഹി ചരിത്രത്തിലെ പെൺമുദ്രകളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടക ഷീനാസുഖൂറും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടത്തെ ഒരു പെൺകൂട്ടത്തെ ഇവിടെ മുന്നിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വിശേഷമാണ് സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയുടെ നാല് ചുകരുകൾ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാഹി ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇസ്ലാഹി ചരിത്രം ഈ കേരളയുടെ മണ്ണിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥാവിശേഷം എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം കൈരളിക്ക് ഒരു അജ്ഞാന കാലഘട്ടം കടന്നുപോയി വളരെയധികം പിന്നിലായിരുന്നില്ല അത് നമ്മുടെയൊക്കെ തൊട്ടു മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇന്നും അതിൻ്റെ സാക്ഷിപത്രങ്ങളായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലും കുറേ ഉമ്മാമമാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകും വലിയ വല്ലാത്തൊരു അജ്ഞാന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തനതായ ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം ബഹുദൂരം പിറകോട്ടടിച്ചു പോയ ഒരു സമൂഹം ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും വികലമായിക്കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഒരു പ്രാകൃത വിഭാഗമായി കൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം എന്തിനധികം പറയണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമുദ്രയായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഖ സൗന്ദര്യമായ അതിനേക്കാളുപരി മനുഷ്യകുലത്തിന് മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന 
സർവോപരി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പാരത്രിക മോക്ഷത്തിന്റെ അത്യന്താപേക്ഷിത ഘടകമായ തൗഹീദിൽ നിന്ന് പോലും ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം ബഹുദൂരം പിറകോട്ടടിച്ചു പോയി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും ഒഴുകി പാർക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പഠിച്ച തമ്പുരാനല്ലാത്തവരിലേക്ക് അഭയം തേടി പോവുകയും എന്നിട്ട് അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും ഒഴുകി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവിടെ കടന്നു പോയത് ഈ സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മാതാക്കൾ അടങ്ങുന്ന ആ മുസ്ലിം സ്ത്രീ അന്ന് ആരായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും അന്ന് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻഗാമികൾ അവരത് അടുക്കളയുടെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടപ്പെടുകയും വിദ്യാഭ്യാസം അവൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് എഴുത്തും വായനയും അവൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായിരുന്നു വാസ്തവം സത്യം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എഴുത്തും വായനയും മാത്രമായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിജ്ഞാന പ്രാഥമികമായ പരിജ്ഞാനങ്ങൾ പോലും അവൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനം എന്ത് എന്നവൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമസ്കാരം പോലുള്ള പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളിൽ പോലും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഖുർആാനെന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാത്തൊരു സമൂഹം നമുക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ചരിത്രം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷികൾ ഇന്നും ഉണ്ടാകും പല ഉമ്മാമ്മമാരും പറയാറുണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന നേരം മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഖുറാൻ എടുത്തോതിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനറിയുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്കതിനറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുണ്ട് അല്ലേ രസകരമായിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് ഉമ്മയുടെ അയൽപക്കത്ത് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കപ്പെടാതിരുന്നത് സാമ്പത്തികമായി അടിത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുത അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒത്തുപള്ളികളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി അടിത്തട്ടിലുള്ളവർ അവർ അവരുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതൊന്നും പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നവർ ചിന്തിച്ചതുപോലുമില്ല എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അയൽപക്കത്ത് ഒരു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് നാല് പെൺമക്കളുള്ള ആ വീട്ടിലെ ആന്തരിയ ദർസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു ദർസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു ദർസിൽ പഠിച്ചു വന്ന സഹോദരൻ വീട്ടിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം സഹോദരിമാരെയും ഉമ്മാനെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി അന്നത്തെ ദീനിന്റെ സങ്കല്പം എന്താ അറിവുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ ഒന്ന് പ്രാദ്വാ ചെയ്ത് ആ വീട്ടിലുള്ളവരൊന്ന് ആ മീൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദീനിലിന്റെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വിശേഷമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് ആ ചെയ്തതെന്ന ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദർസിൽ പഠിക്കാൻ പോയ സഹോദരൻ വീട്ടിൽ തന്നെ സഹോദരിമാരെയും ഉമ്മമാരെയും ഉമ്മാനെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ചുറ്റുമിരുത്തി അവൻ പഠിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിട്ടു അതിന്റെ മുന്നോടിയായിക്കൊണ്ട് അവൻ അൽഫാത്തിഹ വിളിച്ചു അല്ലെ അന്നത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മുമ്പ് അൽഫാത്തിഹ വിളിക്കും അപ്പം മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പാത്തിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകും സഹോദരിമാരെ എഴുന്നേറ്റ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയി അൽഫാത്തിഹ വിളിച്ചപ്പോ അല്ലെ അത്രത്തോളമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പരിജ്ഞാനം ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല പലപ്പോഴും എഴുത്തും വായനയും നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അറബി മലയാളത്തിലെങ്കിലും പരിജ്ഞാനമുണ്ടെന്നും ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു പോലും അതിനു പോലും അറിയാത്തൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്നാണ് സത്യം അല്ലെ അവൾക്ക് ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല നിന്നോ ഒന്നുമായ ഭാഗങ്ങളെ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് അവളുടെ കാതിലണിഞ്ഞ ചുറ്റു ചുറ്റും മറ്റുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും പുറത്തേക്ക് കാട്ടി ശരീരത്തിന്റെ നിന്നോന്നമായ ഭാഗങ്ങൾ തുറത്തിട്ട് തുറന്നിട്ട് ആഭാസകരമായ രൂപത്തിൽ അവൾ സമൂഹത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോ ഹേ മുസ്ലിം സഹോദരി ഇത് എന്റെ വേഷവിധാനമല്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഇവിടെ ഒരു പുരോഹിതനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പർദ്ദയും ഈ വേഷ ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കടന്നവരാ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ആ വേഷവിധാനം എന്ന് പറ
ആ കാരണം അവർ വന്നുകൊണ്ട് വാതിലിന്റെ മറുവിലേക്ക് ചോദിക്കുമത്രേ മഹർ പൊരുത്തപ്പെട്ടോന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും എന്താണെന്നറിയോ അവർക്ക് മഹർ എന്താണെന്നറിയില്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയാൽ അതേ എന്ന് പറയണമെന്ന് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ലെ അത്തരം ആളുകളാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയത് ചടങ്ങ് വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു ചടങ്ങ് വിവാഹം മുൻകോപിയായ ഭർത്താവ് വേണ്ട വിധേനം അവൾ അവന്റെ ഭർത്താവിനെ മൊഴി ചൊല്ലിക്കളയും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ മൊഴി ചൊല്ലിക്കളയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ ഒരു ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുകയും എന്നിട്ട് ആ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് എന്നിട്ട് ആ അതിന്റെ ശേഷം തൊരാക്ക് ചൊല്ലിപ്പിച്ച് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിഘനമാക്കിയ സമൂഹം വ്യഭിചാരത്തിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ വിഘ്നമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവിടെ കടന്നു പോയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടേക്കാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം കടന്നു വന്നത് ഇസ്ലാഹിന്റെ നിസ്വാർത്ഥരായ സേവകന്മാർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അവർ സംസ്കരണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് അവരെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ആ തൗഹീദ് കൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിനെയും സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സ്ത്രീക്ക് എഴുത്തും വായന എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരം നൽകുകയും അവൾക്ക് അസ്തിത്വം നൽകി അവൾക്ക് വ്യക്തിത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളോട് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ജമീല അൻസാരിയെ പോലെയുള്ളവർ സിഹബി ഭട്ടീച്ചറെ പോലെയുള്ളവർ ആ അജ്ഞാന കാലഘട്ടത്തിലും അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ അതിന് പിന്തുണ നൽകുകയും അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ചരിത്രം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചാവടിയന്തിരങ്ങളും മാനമൗനോതുകളുമല്ല ഇസ്ലാം മറിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ മുഖേന അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതെന്തോ അത് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കുവാൻ ഇസ്ലാഹിന്റെ നായകന്മാർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ഒരു പന്തലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയില്ലായിരുന്നു അത് വളരെ അവരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു സമ്പ്രദായമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെൺമുദ്രകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് നേടിയെടുത്ത ഈ ആർജവം സ്ത്രീ സമൂഹം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളില്ല നേരത്തെ ഷീനാസ് കുറിയുടെ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തെ പുലർത്താനല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ തിരികൊളുത്തി വെച്ചത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയും വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടവളെല്ലാം അവൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻധാരയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടവളാണ് അവൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് വിത്തുപാകേണ്ടവളാണ് അവൾ അവളുടെ മക്കളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും വിശ്വാസവും പകർന്നു നൽകേണ്ടവളാണെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചപ്പോ അതിനെ അതിനെതിരെ നിന്നവർ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇന്ന് നമ്മളെക്കാളും മുൻപന്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവരും ഇന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള കോളേജുകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അവൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടു സ്ത്രീ സമൂഹം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ മുൻപ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷക്കാലം അറബിക് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോ അവൾ അവൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട വിജ്ഞാനവുമായിക്കൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ആ വീടിന്റെ കത്തളങ്ങളിൽ ആ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പറയുവാനുള്ള ഒരു
നമുക്ക് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് മാതൃകയായത് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ലോകത്തിന് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പ്രചോദനം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഉഹദരണാകണത്തിലേക്ക് കയറി വന്നുകൊണ്ട് ഇരു കൈകളിലും ഘട്ടമേന്തിക്കൊണ്ട് കുറെ കുറേശി സമൂഹത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞുവെട്ടിയാം ഉമ്മോ മാറെ പോലുള്ളവരായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രചോദനം സ്ത്രീ വീട്ടകങ്ങളിൽ ഇരിക്കേണ്ടവളെല്ലാം അവളുടെ കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും വക വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻതാരയിലേക്ക് വരേണ്ടവളും അവൾ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടവളും അവൾ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവളും എന്നിട്ട് അവളുടെ മടിത്തട്ടിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അടുത്ത സമൂഹത്തിന് സംസ്കാരം പകർന്നു നൽകേണ്ടവളുമാണ് എന്ന ആ ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ തെളിയിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും മുൻപന്തിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ വീണ്ടും സ്ത്രീകളെ അകത്തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി തലച്ചിടപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേദനാജനകമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷ അതിർവരമ്പുകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ അതിർവരമ്പുകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗതുല്യരായിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും സംഗമിക്കണമെന്നും അതാണ് അതാണ് ലിംഗ സമത്വമെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇസ്ലാമിനെ പോലെയുള്ള സദാച ഇസ്ലാമിന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി കച്ചക്കെട്ടി ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു സമൂഹത്തെയും നമുക്ക് കാണാൻ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ മാന്യമായ വേഷവിധാനങ്ങൾ അടിഞ്ഞവളായിരിക്കണം അവളുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഒരിക്കലും തന്നെ അന്യപുരുഷന്മാരിൽ വേണ്ടാത്ത വികാരങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാകാൻ പാടില്ല അവളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ മാന്യതയുള്ളതായിരിക്കണം അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാന്യതയുള്ള ഉള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിർവരമ്പുകളെ ലംഘിക്കുവാനോ കുടുസമായ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും സ്ത്രീയെ തളച്ചിടപ്പെടാനോ നിർക്കാതെ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിൽ മധ്യമമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇനിയും നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇനിയും നശിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്ത്രീ സമൂഹമേ ഞാനും നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തനതായ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും നമ്മൾ നെഞ്ചേറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ഓർന്നു പോകുന്നത് അടുത്ത തലമുറയുടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സംസ്കാരമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലഘട്ടത്തെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ നയിച്ചത് എങ്കിൽ ഇന്ന് അന്ധകാരമല്ല അറിവില്ലാത്തവരില്ല എന്താണ് സത്യമെന്നറിയാത്തവരില്ല പക്ഷേ എന്തിനെയൊക്കെയോ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചയിട്ട് കെട്ടി ഇറങ്ങിയ കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംവദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മടിത്തട്ടിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന അടുത്ത സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ളത് അവർ നമ്മളെക്കാളും ഉന്നതരാമായ ശ്രേണിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ും ലോകത്ത് അറിഞ്ഞവരും പല പരിജ്ഞാനങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയവരുമാണ് പക്ഷെ അവരിൽ ഇല്ലാതെ പോയ ഒരു നന്മ പടച്ച തമ്പുരാനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്നുള്ള ബോധം നശിച്ചു പോയ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളത് അവരോടാണ് നമുക്ക് സംവദിക്കുവാനുള്ളത് പാരത്രിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പടച്ച തമ്പുരാനിലേക്കാണ് യാത്ര എന്ന് ആ ഒരു വസ്തുത മറന്നു ജീവിക്കുന്ന മറന്നു ജീവിക്കുകയാണ് അറിയാതെ പോവുകയല്ല നേരത്തെ ഇവിടെ ഖുർആാനും ശാസ്ത്രവും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ ശാസ്ത്രം തന്നെ പുനർജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പോലും പറയുന്നുണ്ട് ആ പുനർജീവിതത്തെ ആരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതൊന്നും യുക്തിയില്ലായ്മയാണെന്ന് അധികം ആളും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പാരത്രിക ലോകത്തെ ആ പരലോകത്തെ ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തെ നിസാരമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് ഒട്ടും തന്നെ അവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് അത് ഏഷ്യുന്നില്ല ഈ പാരത്രിക ചിന്താഗതി മനസ്സുകളിലേക്ക് ശാത്ത ഒരു സമൂഹമാണെന്നുള്ളത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മുഖവിലക്കെടുക്കാത്ത പടച്ച തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് തെല്ലും ഭയപ്പാടില്ലാത്ത നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ പോലും മനസ്സിൽ രൂപമൂലമല്ലാത്ത വെറും ഐഹിത വിഭവങ്ങളിൽ മതിച്ചുല്ലസിച്ച് ആലസ്യരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു സമൂഹത്
വളരെ നിസാരമായി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിക്കലമായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ തച്ചുടക്കാൻ വേണ്ടി നാനാഭാഗത്തു നിന്നും പല രൂപത്തിലുമുള്ള കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ സമയമില്ല ഇസ്ലാം അപരിചിതത്വത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് വീണ്ടും അപരിചിതത്വത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എന്താണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് തൂബാലിൽ കുറവാ അന്ന് സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മംഗളം എന്നാണ് അന്ന് സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മംഗളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പന്താവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സ് വരാത്തത് ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുടക്കി പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് വെച്ച് ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആധുനിക സുഖ സൗകര്യ സൗകര്യങ്ങളിൽ രമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മനോഹാരിത നുകരുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളും പടച്ചതമ്പുരാന്റെ പ്രത്യേകമായ കാരുണ്യവാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും എന്തായി തീരുമെന്ന് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാഹു ഇത് സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുക എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മഹതിയുടെ ചരിത്രമുണ്ട് ആരാണത് മഹതി മറിയം ബീവി മറിയം ബീവി റലിയല്ലാഹുനിഹാൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ സുഖാഡംബരങ്ങൾ ജീവിച്ച് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ അവസരം നൽകി എന്നിട്ട് സത്യത്തെയും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു സത്യമെന്താണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട നിമിഷത്തിലതാ തന്റെ കാലുകൾക്ക് പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ആ സുഖാഡംബരങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുവാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ അവർ കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് സത്യത്തെ അവർ പുൽകിയും അവർക്കറിയാം ആ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ അവനിന്റെ കിരാത പീഡനങ്ങൾക്ക് അവർ പാത്രി ഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് ആശങ്കപ്പെട്ടില്ല താൻ എന്തായി പോകുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടതില്ല അവരതാ ഉറക്കെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ അവർ പഠിച്ച തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചതൊരു ഒരു കാര്യമാ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അവർ ചോദിച്ചതൊരു സ്വർഗീയ ഭവനമാണ് ആ സ്വർഗീയ ഭവനമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കാത്തത് ആ സ്വർഗീയ ഭവനമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കാത്തത് നമ്മുടെ വീടകങ്ങളിൽ തന്നെ മാർബിൾ പാകിയ നിലങ്ങളും അതിനേക്കാളും സുഖാഡംബരമായിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചപ്പോ ഇനി പാരത്രിക ലോകത്തെ ഒരു സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തോന്നിപ്പോയിരിക്കുന്നു അതീ ദുർലഭമായ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷണമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും സുഖാഡംബരമായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് മഹതി അത് പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ വിശ്വാസത്തെ പിടിച്ച് എനിക്ക് സ്വർഗീയ ഭവനം മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന നിമിഷത്തിലതാ അവനെ കിരാത പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴും അവർക്ക് പുഞ്ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഫിറാൻ വിചാരിച്ചു ആസിയാക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അല്ലെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുക ആരാണ് ഭ്രാന്തുള്ളവരല്ലേ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗീയ ഭവനം മാത്മാവിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറിയാൽ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അനുസാരത ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഹ ലോകത്തുള്ള സുഖങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തിലെ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അതിന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാ എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാ പക്ഷെ അതിന് തയ്യാറാകാതെ ഞാനും നിങ്ങളും ആലസ്യരാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കുൽസിത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കരണ പാതയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സ്ത്രീകളെ സമ
എന്താപ്പോ എന്നും തൗഹീദ് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് ജമായത്ത് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ആ തൗഹീദ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അപജയങ്ങൾക്ക് മറുമരുന്നായിക്കൊണ്ട് തൗഹീദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പ്രവാചകനതല്ലേ ചെയ്തത് എന്താണ് അല്ലേ മുമ്പ് പൂർണ്ണമായും അജ്ഞതയിലായിരുന്ന അവിത്തമായ പാതയിലായിരുന്ന തിന്മയിലകപ്പെട്ടു പോയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് കിതാബും ഹിക്കുമത്തും പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തെ സമുദ്രിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നിട്ടും ഒന്നും തിരിച്ചറി അവർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത മരണ ബോധമില്ലാത്ത മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ആ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ തൗഹീദിന്റെ സന്തോഷ സന്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സംസ്കരണം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ അപജയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അവരുടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ വ്യവഹാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അയൊന്നും നമുക്കിവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ മക്കളുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ മക്കളുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം സമാധാനത്തോടു കൂടി നല്ല മക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന മക്കൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാർക്കറിയാം ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാറാഞ്ചേരി പ്രദേശത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നപ്പോ അവർ കാറും കൊണ്ട് വരുന്നതും കാത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനം ധരിച്ച കണ്ടാൽ മാന്യമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മാന്യരായ മാതാപിതാക്കളാൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ സംസ്കാരം കണ്ടാലറിയാം അവൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്കാരമാണ് അത് എന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ മുഖഭാവം എന്തൊക്കെയോ ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളും ഞാൻ അവരിലേക്കൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്നു അവരാർക്കോ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അല്പനിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാൺകുട്ടി അവരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒരാൺകുട്ടി അവരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ റിസ്ക് എടുത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആൺകുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്രയും പേടിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇത്രയധികം റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നത് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആൺകുട്ടിയുടെ ബേജാറ് പോലും പെൺകുട്ടികൾക്കില്ല അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പഴുതടച്ചിട്ട് തന്നെയാ പോന്നത് ബേജാറാവണ്ട പഴുതടച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ അമുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് ഞാനിവിടെ കാവൽ നിൽക്കാം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് തരാം നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ സധൈര്യം ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തൊരു ആത്മാർത്ഥതയാണെന്ന് അറിയോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പരസ്പരം രക്ഷിക്കാൻ തിന്മയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയൊന്ന് കണ്ടു പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊരു ആത്മാർത്ഥതയാണെന്ന് അറിയുമോ അല്ലെ നമ്മളെ ഏത് മുഖേനയും വഞ്ചിക്കാമെന്ന് അഭിനയത്തിന്റെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ പാമരന്മാർ പാമരകളായ മാതാക്കളെയും മാതാക്കളെയും വഞ്ചിക്കാമെന്ന് അവർ ധരിച്ചുവശായിരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ കാവിൽ നിന്നും മറ്റേ ആൺകുട്ടിയും ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനം ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ കടന്നുപോയി ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാനും നിങ്ങളും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ വീട്ടിൽ നല്ല മക്കളായിരിക്കാം അവർ നമ്മളോട് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെ ഏത് രൂപത്തിലും നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ നിരവധി സാധ്യതകളുള്ള സമൂഹത്തിൽ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാനുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്ക് വളർത്താനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു കളയരുത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അവരോട് അവിടെയാണ് തൗഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തൗഹീദ് കൊണ്ടല്ലാതൊരു സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷാബി പറഞ്ഞിയുടെ ഒരു വാക്ക് സ്മരണീയമാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പ്രവാചകൻ ആനന്ദൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്മകളിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ സമൂഹം ആ സമൂഹത്തോടെ ഞാനും ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യഭിച്ചിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
തിരുത്താൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ ചെവി കൊള്ളാതെ പ്രവാചകൻ മുഖം കൊടുക്കാതെ അവർ തിരിഞ്ഞു നടന്നു കളയുമായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ അവരോട് ആദ്യമായി കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന തൗഹീദാണ് യകനായ റബ്ബിന്റെ മുൻപിലാണ് നിന്റെ ജീവിതം ഒരു നിമിഷം പോലും ആ പടച്ചതം പുരാന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു പ്രവൃത്തിയും സാധ്യമല്ല നിന്റെ യാത്ര പാരിത്രിക ലോകത്തേക്കാണ് നന്മ ചെയ്താൽ നിനക്ക് അവിടെ സ്വർഗമുണ്ട് നീ തിന്മ ചെയ്താൽ നിനക്ക് കഠിന കഠോരമായ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കപ്പെടുക എന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ആ മനസ്സുകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയപ്പോ ആ സമൂഹം എത്രത്തോളം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അവർ മദ്യ ചശകങ്ങൾ എടുത്തൊഴിക്കുക വഴി മദീനയുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ മദ്യ പുഴൊഴുകി എന്നും എന്നിട്ടവരുടെ ഈ മാന എത്രത്തോളം ഉറച്ചു പ്രവാചക സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അവർ പത്തുമ ചോദിച്ചത് പ്രവാചകരെ മദ്യം തട്ടി കിളർത്ത പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച ഒട്ടകത്തിന്റെ പാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അനുവദിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല കാരണം പാരത്രിക ലോകം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത അവർ പരലോകത്തിൽ സുദൃഢ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു നമുക്കില്ലാതെ പോയതും അതാണ് നമുക്കില്ലാതെ പോയതും അതാണ് ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ സുദൃഢമായ വിശ്വാസത്തിന് ബന്ധം വരുന്ന രൂപത്തിൽ ദുനിയാവിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് മയങ്ങിയപ്പോ പരലോകത്ത് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭാരത്രക ലോകത്ത് ആഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന വിചാരം മറന്നു പോയ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് വീടകങ്ങളിൽ ആലസ്യരായിക്കൊണ്ട് മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ദൗഹീതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പടവാഹകരായിക്കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മുൻപിൽ നടക്കുക തന്നെ വേണം അതിന് എം ജി എം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരേ ഒരു അജണ്ട ഈ ദൗഹീദ് സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അതിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കാതെ അതിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുഹദീസിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കാതെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു സഹോദ മുസ്ലിം മോമിനത്തായ വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബാധ്യത അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ മുദ്രണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്ലാഹിന്റെ ഈ നല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ പാകപ്പെടുത്തി വെച്ച ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലെ ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത പലരും ഇന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ഒരു ഇസ്ലാഹി വനിതയുടെ ഒരു മുജാഹിദ് വനിതയുടെ ആ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ മുദ്രണം ചെയ്യണം ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇസ്ലാമിനെ വികലമായി ചിത്രീകരിച്ച ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരിത യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുദ്രണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ വേഷവിധാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കണം നമ്മളെ കഴമ്പ ജനങ്ങൾ പറയണം അവൾ തന്നെയാണൊരു മോമിന് അവളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് യഥാർത്ഥ ഉന്നതമായ സംസ്കാരം അവളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് അവളുടെ വാക്കാണ് ഇസ്ലാമിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിന് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥര നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നമ്മളെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രവൃത്തി സമൂഹത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഒരു സമുദായമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ പ്രവാചകൻ തന്റെ സമൂഹത്തിന് എപ്രകാരം സാക്ഷിയായോ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ എപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയോ അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സംസ്കാരം കൊണ്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇസ്ലാമിനെ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാകണം പക്ഷെ ഇന്ന് അതില്ല ഇന്നതില്ല നമ്മൾ വെറും കലഹിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ട് വെറും ടീം സ്പിരിറ്റിന് വേണ്ടി മുജാഹിദിനെ പറയുന്നവരായിക്കൊണ്ട് അത്തപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ പോലെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ല സരസലളിതമായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ
തിരിച്ചറിയുവാനും ആചരിക്കാനും അനുഷ്ഠിക്കുവാനും നമ്മൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല പ്രവാചകൻ തന്റെ സ്വഹാപത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദീൻ അവർ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആചരിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പാരത്രിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കണ്ണുകളാകുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊക്കെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഇനിയും വികരമായ ചിന്താഗതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പര ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാണോ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ സാക്ഷിയാകാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സാക്ഷിയാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ പോലെ നമ്മളും നരകാവകാശികളാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക അവരിലേക്ക് ദൗഹീദിന്റെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിലല്ലാതെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധം അവരിലെ രൂഢമൂലമാക്കുക വിശ്വാസത്തെ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും അവർക്ക് ഏത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഒരു വിചാരമുണ്ട് എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന വിചാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന ബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരിൽ കറ കളഞ്ഞ തൗഹീദ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ തൗഹീദ് അവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പന്താവിലേക്ക് നമ്മളും കടന്നു വരണം ഈ വഴിത്താരകളിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വരണം നമ്മൾ കർമ്മോത്സുകരായിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരണം തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം വമ്പിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ പ്രവാചകൻ മംഗളം പറഞ്ഞ സമൂഹമാണ് നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇസ്ലാമെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയ ശത്രുക്കളുടെ നട നടുവിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെ ഇന്നും വിധമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉള്ളവർ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം വനിത എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഈ തൗഹീദിന്റെ പഠനായകരായിക്കൊണ്ട് തൗഹീദിന്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ സുഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പടച്ചതം പുരാന്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് വിഷം നിട്ടില്ല അല്ലെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് വിഷം നിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മുടെ താഴേക്കിടയിൽ പോലും ഉള്ളവർ പോലും അറിയുന്നില്ല അത്രയും സുഖാഡംബരമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പടച്ചതം പുരാൻ എന്ത് നന്ദി ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ വിശന്ന് വലഞ്ഞവനായിക്കൊണ്ട് പ്രവാചക സമൂഹത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാ നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷാബിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മാസക്കാലം അവരുടെ അടുപ്പിൽ തീ പുകഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അവരോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ഭക്ഷിച്ചത് ഹൈഷാബി വിറതി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു പച്ചവെള്ളവും കാരക്കയും കഴിച്ചു ഭക്ഷിച്ച കാലഘട്ടം അത്രത്തോളം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ സമൂഹം വിശന്ന് വലഞ്ഞവനായിക്കൊണ്ട് നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന പ്രവാചകൻ മഹാനായ ഉമർ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെയും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ എന്തു പറ്റി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നു എന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു വിശപ്പാണ് വിശപ്പാണ് ആ മൂന്ന് മഹാന്മാരെയും തെരുവിലേക്ക് നയിച്ചത് വിശപ്പ് കണ്ട് കിടന്നിറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ അവർ അതാ നിരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അവരൊരു അൻസാരി സഹോദരനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് കാരക്കയും ആട്ടുമാംസവും ഭക്ഷണം റൊട്ടിയും ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ സമയത്ത് ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിടന്നിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ നിരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം ലഭിച്ചപ്പോ പ്രവാചകൻ ഓദ്യവരായത്തുണ്ട് ഇന്ന് അനുഭവിച്ച ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നാളെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെ
സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹം ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പഠിച്ചതും പുരാന്റെ മുൻപിൽ എത്ര കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ലോകത്ത് കൊടാനകോട മനുഷ്യരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാ മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ജനിക്കാനോ ജീവിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിക്കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചതിന്റെ ശേഷമോ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ജനിക്കാൻ അവസരം തന്നിട്ട് അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി ഇസ്ലാമിന് നാനാ വിഭാഗങ്ങളും വിഫലമായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാവിലേക്ക് പടച്ചതമ്പുരാനും റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദീൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുന്ന അത് മാത്രമാണ് ആ ഇസ്ലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കണ്ണികളാകാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം അല്ലെ ഏതാ സ്വർഗം ഏതാണ് സ്വർഗം സ്വർഗം കിട്ടും തൗഹേതുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അല്ലെ വെറുതെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ മിനിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മറിയം ബിവിയും ആസിയ ബിവിയും നമ്മൾ എന്ത് സഹിച്ചു അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാമതാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എന്താണ് ആ ചരിത്രം എന്താണ് ആ ചരിത്രം കണ്ണുനീരോടെ എല്ലാതരവും വായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ ചരിത്രം ും വെറുതെ ഒന്നും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണോ നമ്മുടെ വ്യാമോഹം എന്ന് ഈ ഒരു സമ്മേളനം നക്കിയിലിരുന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പുനർവിചിന്തനം നടത്തണം നമ്മൾ പുനർവിചിന്തനം നടത്തിയേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക പരലോകം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഒരു പ്രചോദനം ആ സ്വർഗീയ ഭവനം മാത്രം നമ്മൾ ആർത്രതയുള്ളവരാകുക അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിം സമൂഹത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതോട് അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടെല്ലാം അതിൻ്റെ പള്ളികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്കാരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമാർ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന് മുദ്രണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമള ഉടമകളാവുക നമുക്ക് മുന്നിൽ സകല സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഈ തീ പ്രബോധനത്തിനായി 
എം ജി എം തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അതാ വൃദ്ധരായ വൃദ്ധരായ സഹരത്തികളാണ് അതിനുള്ളത് ജമീല അൻസാരിയെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിഷക്കുട്ടി ടീച്ചറെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ ടീച്ചറെ പോലെ ഹബീബ ടീച്ചറെ പോലെ സ്വാദ ടീച്ചറെ പോലെ അവർക്കൊക്കെ തന്നെയും ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഈ തൗഹീദിന്റെ പടവാൾ ഞങ്ങൾ താഴ്വച്ചാൽ സമൂഹം ഇനിയും മതപതനത്തിന്റെ അതിരവതനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുമെന്ന് ആ ഒരു ഭയമാണ് അവരെ ഇന്നും കർമോത്സകരായി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഈ എം ജി എം നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അതിന്റെ പടവാഹകരായിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രചാരകരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗം പ്രചോദനമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ളത് സ്വർഗമാണ് ഇന്നും നാളെയുമായിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭർസക്ക് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല സുരാടംബരങ്ങളിൽ മയങ്ങി ജീവിച്ചപ്പോ നീ ഓർത്തുവോ ഈ ഒരു ജീവിതം നിനക്ക് വരാനുണ്ടെന്ന് ആ കബറിൽ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവരും നമ്മളെ മറന്നു പോകും ആരും ആരും നമ്മളെ ഓർക്കുകയില്ല ഇന്നും നാളെയും ഞാനും നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മൾ മറന്നു പോകും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ മറന്നു പോകും നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മളെ മറന്നു പോകും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്ന വെറും ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായിക്കൊണ്ട് യാതൊരു യാതൊരു തെളിവും ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാനുള്ളവരാ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ മറന്നു പോകും നമ്മളെ അടക്കി വെച്ച കബറിന്റെ മുൻപിലൂടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും ആരും നമ്മളെ ഓർക്കില്ല അത്രത്തോളം നിസാരന്മാരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ അപ്പോഴും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസം തരാൻ ഒരാളുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒരാളുണ്ട് അതാരാണെന്ന് അറിയുമോ അത് പടച്ച തമ്പുരാനാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതൊന്നാകുവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ആ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മയുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ വില പോവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ നല്ലവളായി വർത്തിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക ആ ശുശ്രൂഷക്ക് പാരിത്രിക ലോകത്ത് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കപ്പെടും നമ്മളാൽ വേദനിക്കുന്ന ഒരു മാതാവും പിതാവും ഒരു വൃദ്ധജനവും നമ്മുടെ വീടിന്റെ കത്തളങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ സ്നേഹം കാഴ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും നമ്മൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുക പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവരാലും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട് ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ നിസ്സാര ജീവിതത്തിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കേണ്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൂട്ടായിക്കൊണ്ട് സ്നേഹമായിക്കൊണ്ട് ആശ്വാസമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ റബ്ബ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളെയും അവൻ്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിന് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه الله هو ان درشداو ان رك പറയുകയും എന്നിട്ട് ആ സൽപാന്താവിൽ കാൽപാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ തതനസ്ലൂ അലൈഹിമുൽ മലായിക്ക അവരിലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും പ്രാണത്തിൻ്റെ സമയമാണത് ബേജാറിൻ്റെ സമയമാണ് എൻ്റെ പാരത്രിക ലോകം മുച്ചൂടും നഷ്ടമാണെന്ന് പാപികൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മൃഗ പിടിച്ച അള്ളാഹുവാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ കാൽപാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഞാനാണ് ഒരു മിനത്ത് ഞാനാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തക എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് അവരിലേക്ക് മലക്കുകൾ കടന്നു വരും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് മലക്കുകൾ ആശീർവാദം നൽകുന്ന ആ മഹത്വം ം ലഭിക്കുന്ന ആ സൗഭാഗ്യവതികളിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കുക ഈ തൗഹീദിൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരും ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ നന്മക്ക് അടുത്ത് വളരുന്ന തലമുറയുടെ നന്മക്ക് അതിനല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് വിടകങ്ങളിൽ അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഏത് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവർ ഏതെല്ലാം 
വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാന്ദർഭികമായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഈ രൂപത്തിൽ നശിച്ചു പോയ മുച്ചൂടും നശിച്ചു പോയ ഈ സമൂഹത്തിന് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ദിശാബോധം നൽകുന്ന പ്രോസ്കോണിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കുക ഒരു രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളായിക്കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ദിശാബോധം നൽകപ്പെടാൻ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരാ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും നാദാ നല്ല ദിശാബോധം ലഭിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ പാതാവിൽ കാൽപാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സൽമക്കളെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പിരിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുവാൻ പോലും അറിയാത്തവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പല മക്കളും തമ്പുരാനെ വേദനിക്കുന്ന നെഞ്ചോടുകൂടി എൻ്റെ ഉമ്മയാണെന്ന ബോധത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മരണാനന്തരം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചു പോയവരും അവർ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചവരാണ് അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും അവരുടെ നല്ല മക്കളായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹം നൽകണമേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാന്നാഥ അത് നീ വെട്ടു വെറുത്തും ആ പാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സകല പാപങ്ങളെയും നീ വെട്ടുപൊറുത്തും ആ പാക്കി തരയണമേ തമ്പുരാനെ ഇതേ പ്രകാരം ആദർശത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിക്കൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ അലൈനാ ഇന്നകാൻ തവാബ് റഹീം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്ത